ഹലോ എവറി വൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹാപ്പി ഫ്രൈഡേ സോ ഇന്ന് ഞാൻ റോമി ഫ്രം ഹ്യൂസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസി ഫ്രം കാനഡ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫിസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫിയർ അതായത് പേടി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇമോഷൻ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈഫിലുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ചില ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേനെന്ന് ഹായ് റോമി ഹായ് ഫ്രാൻസി വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിപ്പൊ ഈ മിഷൽ ഒബാമയുടെ ഒരു ബുക്കില് ഞാനിപ്പൊ അതില് ഡീ കോഡിങ് ദ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ആരെങ്കിലും അത് വായിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം വളരെ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് അത് അപ്പൊ അതില് അതിലൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡീ കോഡിങ് ദ ഫിയർ എന്ന് പറയണത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് തോന്നണം അപ്പൊ അതില് ഫിയറിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അവരത് ഓവർകം ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർത്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഫിയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫ്രാൻസിക്കായാലും റോമിക്കായാലും എനിക്കായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫിയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇമോഷൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫിസിയോളജിക്കൽ എന്താ പറയണ ഒരു 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 കാര്യമാണ് അത് റോമിക്ക് എന്തിന് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ഫിയർ തോന്നാറ് ഇപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂട്ടാവണം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ഓ ഇത് ഭയങ്കര എന്താണ് ഒരു ഗമയുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്റെ ആ ഫിയർ ഓഫ് ലൈക്ക് ആ ആങ്സൈറ്റി ആ സോഷ്യൽ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി കാരണമാണ് ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര ഗമയായിരുന്നു അവര് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയോ നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും സംസാരിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അതൊരു ഫിയർ ആണ് എന്റെ ആക്ച്വലി ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നതെന്താന്ന് പറയാം ആങ്സൈറ്റി ഇസ് ദ കസൻ ഓഫ് ഫിയർ എന്നാണ് റോബി ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ആങ്സൈറ്റിന്റെ കസൻ ആണെന്നാ പറയണത് അത് ശരിയാണല്ലേ ഫിയർ കാരണമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവണത് തന്നെ ഫ്രാൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ എനിക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് ഫിയർ വരുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എക്സ്പെഷ്യലി ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിരിപ്പ് കൂടി കൂടി വരും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഇവൻ എന്തോ എനിക്ക് ടോപ്പിക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ റീഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയം എന്റെ അടുത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ഇല്ല പക്ഷെ ചില ചില അക്കാദമിക്കിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഫിയർ ആണ് കാരണം ഒന്ന് നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഒരു അപകർഷതാബോധമാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പൊട്ടയായിരിക്കും ചീത്തയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ
അപ്പൊ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ത് ഔട്ട്കം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ചെല്ല ചെയ്യ ആരെയും ബോധറിയണ്ട ആരെയും ബോധിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട സ്വന്തം മനസ്സിനോട് സംസാരിക്കുക സ്വന്തം അങ്ങ് ചെയ്യ ബാക്കി വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് പേടിയില്ല എവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പാടും പ്രശ്നമല്ല എന്താണെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർക്ക് നോക്കി ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കറേജ് തന്നെയാണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് അതൊരു നല്ല അതെന്നുവെച്ചാലേ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ചിരിച്ചോട്ടെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഈ ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നത് ആരും ആരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജനിക്കണില്ല അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താ പഠിക്കണം അപ്പൊ ആ ചിരിക്കണവര് ചിരിക്കട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രോ ചെയ്യണ ഒരു ഇത് മെലിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള അതില് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ ഫ്രാൻസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അധികം മനസ്സിലായി ഫ്രാൻസിക്ക് ഫ്രാൻസ് അങ്ങനെ ഫിയർ മീൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മടെ നമുക്ക് കുഞ്ഞില് സ്കൂളിൽ പോവാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് അറിയണ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പേടി കാരണമാണ് അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് പോണേണോ നമ്മ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു തോട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഫിയർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീ ഫിയർ ഉണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകില്ല കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ പോണ പോയി കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ മീൻസ് അത്രയും ഫിയർ ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ ഇവൻച്വലി അതിങ്ങനെ നമ്മ എന്താ ഓവർകം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഫിയർ ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിൽ പോവാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പേടിയാണ് നമ്മ പുതിയൊരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മ പേടിച്ചാണ് പോണത് ഇപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ എത്ര എക്സ്പേർട്ട് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉള്ളിലുണ്ടാവും നമ്മൊരു കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മ അന്ന് ആദ്യം സ്കൂളിൽ പോയി അത്രയും പേടി നമുക്ക് എന്ന് അപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും നമുക്ക് കോളേജിൽ പോകുമ്പോ ആ പേടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ജോലി സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ ഇതിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാം പോട്ടെ നമ്മള് ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോ നമ്മ എന്തോരം പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ പെട്ടിയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ട് ഇങ്ങാട് വന്നപ്പ ആക്ച്വലി വി ഹാഡ് ഫിയേഴ്സ് ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല പേടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വി വി ക്യാൻ ഓർക്കാം ഈ ഫിയർ ആക്ച്വലി ഈ ബുക്കിൽ പറയണുണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വളർത്തും ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമോഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണത് അതിനായിരിക്കും അതിനെ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ക്രിയേറ്റ് അത് ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമും കൂടിയാണ് ഫിയർ കാരണം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആകാമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി തരും നമുക്ക് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡും കൂടി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് അല്ലെ നമ്മ ഇല്ല വെറുതെ എങ്കിലും നമ്മളത് വെറുതെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചില നമ്മ കേട്ടിട്ടില്ലേ വെറുതെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടണേണെന്ന് നമ്മ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കാരണന്മാര് പറയും വെറുതെ നീ ചിന്തിച്ച് വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ നമ്മ എപ്പോഴും പേടിച്ചിരിക്കണവരോടെ വിഷമിക്കണവരോടൊക്കെ നമ്മ പറയണ ഒരു വേർഡ് ഇതാണ് വെറുതെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടണേ ആക്ച്വലി അത് ശരിയാണ് നമ്മ ചിന്തിച്ച് ഊത
പക്ഷെ എന്റെ നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ കൈവച്ച് നോക്കി എന്റെ നെഞ്ച് കിടന്ന് പിടപിടപിടപോന്ന് ഇടിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ആൾക്കാരെ അത് അറിയിക്കില്ല ലൈക്ക് യുനോ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും അത് കവർ അപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോ യു ആർ കൂൾ എന്ന് പറയും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി സോ സ്കേഡ് ഭയങ്കര പേടിയോടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കയറി പോണത് അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ലൈഫിൽ പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാം ഞാൻ സെമിനാരി പോയിട്ടുണ്ട് വൺ ഇയർ ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹോം സിഗ്നസ് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് സെമിനാരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡീക്കിനച്ചന്റെ പട്ടം അപ്പൊ പട്ടത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടച്ചമാരുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടച്ചമാരുടെ പട്ടത്തിന് അപ്പൊ ഒരു എത്ര ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് ആ പള്ളിയില് ഇങ്ങനെ പുറമെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പള്ളിയില് നോക്കുമ്പോ നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല ആ പള്ളിയിലെ അകത്ത് പുറത്തും ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബൈബിള് വായിക്കണം അപ്പൊ ഞാനല്ല ചെയ്യ വായിക്കേണ്ടിരുന്നത് വേറൊരാളായിരുന്നു ഞാൻ ആൾത്താരപാലനായിട്ട് കൂടെ നിക്കണം അത് നിക്കണോ എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവന് പേടിയായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പോയി അല്ല ബ്രദർ ബ്രദർ സോറി അച്ഛൻ നീ വായിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ട് പോയി ഞാൻ ഈ അച്ഛന്മാര് കയറി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ പള്ളിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാറച്ച ആൾക്കാര് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ പേടിച്ച് വേറച്ച് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബൈബിള് വായിച്ചു ഇത് എന്നിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടാണ് ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മൈക്കിന്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നു ബൈബിള് തുറന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പേടി അങ്ങോട്ട് പോയി പോയില്ല ഒന്നും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയില് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് അതങ്ങോട്ട് തീർന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണെന്ന് പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈബിൾ അടച്ച് നമ്മള് സ്തുതിയൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്തോ വലുത് അച്ചീവ് ചെയ്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലൊരു സുഖം ഉണ്ട് തന്നെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് ഞാൻ കുറെ കഴിച്ചു സന്തോഷം വരുമ്പോ സങ്കടം വരുമ്പോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമായി ഫുഡ് എന്ന് പറയണല്ലേ ഫ്രാൻസ് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പേടിയോടെ നമ്മ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മ പേടി മറികടന്ന് അതായത് ഓവർകം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ അത് വളരെ നമ്മളെ നമ്മളങ്ങാട് ഭയങ്കര ഡെലിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്കും അത് ഒത്തിരി തവണ ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നെഞ്ചിലി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പെടക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി അങ്ങാട് വല്ലാണ്ട് ഷിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ നമ്മ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ വലിയൊരു സംഭവം കാര്യം ശരി ചിലപ്പോ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിയറിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് നമ്മുടെ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലോ എല്ലാം ഇരിക്കണത് ആ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ കംഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആർക്കും പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഫെയിലിയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സക്സസ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞാല് ഫെയിലിയറിന്റെ കൂടെയാണ് ആക്ച്വലി സക്സസ് ഫെയിലിയർ കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് സക്സസ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫിയർ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസും ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരണം ഓർക്കുന്നത് അതായത് ആ കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിമിഷം കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വന്നോണ്ട് നമ്
ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴായാലും എനിക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡാൻസ് ട്രൂപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാർഷികത്തിലൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് കളിക്കായിരുന്നു ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ കുറവായിരുന്നു എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും കയറി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് മാറി നിന്ന് ചിരിക്കാനും ഇതൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓ നീ എന്തോട്ട് പൊട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയണേന്ന് പറയാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും നോർമലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിനക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതൊരു നോളജ് തന്നെയാണ് നമ്മളതാക്കണം ആ ഒരു ഫിയർ ആണ് നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും മറ്റുള്ളവർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ എസ്പെഷ്യലി പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായാലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യത്തിനോടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അത് സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആയാലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് ആർജിച്ചെടുത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഉപരി നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് തോട്ട് ആണ് എല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെല്ലാവരും അതിന്റെ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ നമ്മ അത് മാറ്റാൻ അതായത് ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഫിയർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നടക്കില്ല അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരും അത് നമ്മ വിളിക്കാണ്ട് വന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെ ഈ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോ അത് എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ലിസൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ കിട്ടും നമുക്ക് കുറെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാം ഫ്രണ്ട്സ് അത് ചെയ്തോ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് റോമി ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങാടി ഇങ്ങാടൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് എൻകറേജ്മെന്റും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ഒരു മാറ്റം മതി ചിലപ്പോ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദിയർ ലൈഫ് അല്ലെ അത് ഒരു ആ നമ്മ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും ചിലവർ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ ചിലവർ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയും പറയാം പിന്നെ നമ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഫിയർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കാരണം ലൈഫിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയേ പറ്റൂ ആ കംഫേർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനും ഡെയിലി ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആക്ച്വലി ഈസി ആണ് അത് വളരെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷെ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളെ പോലും പ്രായം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫിയർ ഇല്ലാണ്ട് വരും എനിക്ക് തോന്നണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയില്ല പണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് യങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര പേടി തോന്നണില്ല ഞാൻ ഓർക്കു അതൊന്നും അത്ര പേടിക്കില്ല പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏജിലൂടെ നമുക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യും ഏജ് എന്ന് പറയണത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുറെ ബുക്കുകൾ ഇപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ കുറെ ആളുകളായിട്ട് മിക്സ് പരിചയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം
അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെയും അതിന്റെ എല്ലാം ആ ഷോ അപ്പ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ആ ഒരു പേടി എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എങ്ങും എത്തണില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങും എത്തിച്ചില്ലല്ലോ ശരിയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ എനിക്ക് ഈ ലൈക്ക് ഐ ഗസ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ ഏജ് ക്രൈസിസ് അത് ശരിയാണ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓർക്കും ഓക്കെ കുറച്ചു നാള് മുമ്പേ എനിക്ക് ഇതിനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ലൈഫ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായി പോയാനൊക്കെ ചിലപ്പോ തോന്നാറുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ആ യങ് ഏജിൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു ഫിയർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓ ഏജ് കൂടുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് ഏജ് ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസ് ചെയ്ത് തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ഞാൻ പേടിക്കണത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പേടിക്കണത് ബേസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇതില് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക വാട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ദ ഡിസിഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എന്നൊക്കെ ഓർത്തൊന്ന് നമ്മ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ ആ ഫിയർ നമുക്ക് മാറും ഇപ്പൊ പല ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രേ ചെയ്ത് ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോള് നമുക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടും നമുക്ക് എന്റെ മോള് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ മോള് എയർപോർട്ടില് സി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോയി കയറുന്നു അവള് ഇപ്പൊ എത്ര ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടുള്ളു അവൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അവള് പക്ഷെ അവള് ഇന്റേൺ ആയിട്ട് ന്യൂയോർക്കില് ഒരു ഫേമിൽ അവള് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സമ്മർ ജോലിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവളെ അങ്ങ് വിട്ട് അവളെ അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷനായി അവള് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ പക്ഷെ അതൊരു ഫിയർ ആണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടൈം ഉണ്ട് നമ്മള് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യണം റൈറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഫിയറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അവരെ എങ്ങും വിടാണ്ട് പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ട് എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് ചില സമയം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടൈം വരെ നമുക്ക് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെയും നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിട്ട പോലെ നമ്മളും ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യണം ഓരോ ഫിയർ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫിയർ വരും ബട്ട് വൺസ് ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബാഡ് എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നും റൈറ്റ് അതാണ് ഫിയർ ഫിയർ എപ്പോഴും ഓവർകം ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ഫ്രാൻസി റോമി അല്ലെ മെലീൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് മെലീൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു സക്സസ് ആവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ഈ സക്സസ് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരിക്കലും ഒരു കംഫർട്ട് കംഫർട്ട് സോണേ അല്ല ഒരിക്കലും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ അല്ല ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെതായ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് ഫിയറുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡ് ആണ് ഓൾ ഇമോഷൻ മിക്സ്ഡ് സോ അതിനൊക്കെ കവർ പുറത്ത് അതൊക്കെ മാറി പുറത്തോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ടോട്ടലി ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കണം ടോട്ടലി മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ടോട്ടലി മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫിയറോ ഏതൊരു കാര്യത്തിനോടാണെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ചിനോടായാലും എന്തിനോടായാലും പോലും അത് മാറ്റാതെ ഒരിക്കലും ഒരു 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 പ്രോഗ്രസ് അയാളുടെ ലൈഫിൽ അയാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കംഫർട്ട് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണില്ലേ പക്ഷെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കുള്ള മീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട് പക്ഷെ ഈ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിലും
അതെ അതെ വേറെ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു മീൻസ് നമ്മൾ ലൈവിൽ വന്നതിന് മുമ്പ് ചില സമയത്ത് നമ്മ പേടിയാണെങ്കിലും നമ്മ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഓർക്കും ഇത്ര ഉണ്ടായോളൂ നമ്മ എന്തിനാ തലേസ് ഇത്രയും പേടിച്ചെന്ന് ഓർക്കും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ച് പേടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റലുണ്ടാവൂല പക്ഷെ നമ്മ ഉറങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആവുമ്പോ അത്രയും പേടി തോന്നൂല നമ്മ ഓർക്കോ അത് കൊഴപ്പില്ല എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരല്ലേ എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചേക്കണ ഒരു കാര്യാണ് അത് വലിയ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകും തോറും ഇപ്പൊ ഫാൻസി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇക്കരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ ലൈക്ക് ഫാമിലി ഞങ്ങള് പോകും തോറും നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നേരിടും നമ്മള് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആ ഓരോരു എന്താണ് പറയാം അത്രയും ഇതായിട്ട് നിക്കണ ഒരു മൊമെന്റിൽ കുറെ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് വരും റൈറ്റ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഫോർഗീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയും സ്ലീപ്പ് ഓവർ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അത് ഒരു ദിവസം അതിനൊരു ടൈം കൊടുക്കുക ആ അത്രയും ഇതായിട്ട് നിൽക്കണ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ന്യൂ ഡേ അപ്പൊ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറും അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കൂലേ അതൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം ഉറങ്ങി എണിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തണുത്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനോട് എന്താ പറയാനുള്ള മെലീന എന്താ പറയാ ഫിയർ എന്ന് പറയണത് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എത്ര വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവൺ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ കോൺഫിഡൻസോടെ നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാകും അത് പക്ഷെ അവർ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ള അവൾക്ക് അവർക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന് വേണ്ടി അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാരും അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ബുക്ക് വായിക്കലോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യലോ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കൂടി ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പഴഞ്ച പഴഞ്ചൻ രീതികളൊക്കെ മാറ്റുക കറേജസ് ആവുക ഫിയർ നമ്മളെ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് പോകുവാൻ തടസ്സം വരാതിരിക്കട്ടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തടസ്സം വരാതിരിക്കട്ടെ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് കൈയെത്തി പിടിക്കാൻ ഇതൊരു തടസ്സം ആകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല നാളെയും നല്ല ഈവനിങ്ങും നേരത്തും നല്ലൊരു വീക്കെൻഡ് പ്ലസ് വീക്കെൻഡ് ഓക്കെ